Hello mọi người. Bài hôm trước là mình đi phân tích cô hốc uh, dựa trên retention rate và revenue. Thì cái bài này mình đã ra video rồi. Nhưng mà mình đã dựa trên cái công cụ là SQL và Power BI để mà mình truy uh, vấn, tiếp xuất và transform data và visualize lên Power BI. Uh, video hôm nay thì mình sẽ uh, cũng là phân tích cái bài này. Nhưng mà mình sẽ sử dụng Python để mà mình phân tích uh, uh, một bài toán mà mình sử dụng ba công cụ để mà mình uh, làm việc. thì mình sẽ linh động hơn mình sẽ linh động hơn khi mà trong công ty mình sử dụng cái công cụ nào đó thì mình có thể áp dụng cái công cụ đó à, một cách nhuận nhiên ha rồi rồi ở đây thì mình cũng sử dụng cái bộ dataset là superstore sale ha uh, rồi mình import những cái thư viện cần thiết vào pandas là để xử lý data nè uh, để xử lý trên phương các kiểu uh, nó có nhiều cái phương thức ở trong đây giống như trong excel nó sẽ có phương thức là sum cao min max gì đó thì trong pandas nó nó cũng tương tự như vậy nó cũng xây dựng nhóm hàm và phương thức có sẵn matlab sipon là để visualize ha. thì visualize cái, cái chạc 2d 3d nhưng mà nó không cái chạc không động ừ. rồi đây tham là xử lý về dạng ngày tháng còn quanning uh, ở đây thì mình sẽ cho quanning là uh, quanning ignore tức là mình sẽ bỏ, loại bỏ đi những cái quanning khi mà mình vẽ visualize rồi mình đọc vào ha đọc dataset vào rồi dataset này nói trước cái gì thì uh, nếu mà các bạn nào mà xem video uh, này rồi uh, thì đã biết được là dataset nói trước cái gì rồi ha rồi ở đây thì mình sẽ nhắc lại rồi ở đây thì mình sẽ đi phân tích cô hốc dựa trên cũng là retention và retention rate uh, retention rate và revenue uh, thì mình sẽ dựa trên những cái cột uh, cần thiết như là order date này, uh, customer id này, uh, rồi về Uh, sale nè, về số sale nè, đó, thì đó là những cái cái cột cơ bản để mà mình lấy ra thôi. Rồi ban đầu uh, thì mình sẽ uh, cái data này á, thì nó nói về cái việc là transaction của khách hàng, ha. khách hàng mua hàng vào ngày nào, uh, mua bao nhiêu lần và um, bỏ ra bao nhiêu tiền, đó, thì mình sẽ phân tích khách hàng là uh, với với cái số lần mua của khách hàng á, thì khách hàng uh, theo theo hàng tháng á, thì khách hàng quay lại để mình mở lên cái file Excel ha. Cô học và um, file bao bồi thì mình sẽ quan sát theo hàng tháng là khách hàng đó có quay lại vào uh, hàng tháng sau hay không, có quay lại vào tháng sau hay không để mà mình đi marketing khách hàng thôi. Retain soi đây cô học này. Rồi, chủ yếu là mình đi marketing khách hàng à, dựa vào cái sự duy trì của khách hàng vào tháng sau so với tháng trước. Rồi, cái chỗ này nè, thì nếu mà các bạn xem video trước rồi á, thì đã biết được cái uh, cái câu hấp này rồi đúng không? Uh, tháng đầu tiên là tháng 1 2018, thì qua tháng thứ hai là tháng 2 2018 á, thì sẽ có 9 năm trong 94 ông này thì đi mua hàng uh, vào tháng thứ hai. Đấy, uh, tương tự đối với 17 ông này, này thì sẽ so với 94 ông của tháng thứ nhất. À, thì 94 ông tháng thứ nhất qua tháng thứ ba có 17 ông mua hàng vào lần thứ hai à, mua hàng lần thứ hai ừ. rồi rồi thì đó là cái sự retention retention rate uh, retention khách hàng còn để mà retention rate tức là tỷ lệ mua hàng của khách hàng á, thì nó sẽ chia ra phần trăm như thế này thôi Đấy. còn về doanh thu thì là như thế này và doanh thu dựa trên những con số đây luôn ha ví dụ như có 11 ông um, retention à, có 9 ông retention thì doanh thu của 9 ông đó là 4211. Đây. Rồi, thì đó là tổng quan về cái cô hốc và dataset của mình. Rồi, à, mình sẽ kiểm tra ha, kiểm tra cái thứ nhất là dạng order date này. Order date thì mình sẽ xem là nó có phải là dạng date time hay không. Thì order date ở đây là dạng object. Nó không phải là dạng date time cho nên mình sẽ convert nó thành dạng date time để mà áp dụng những phương thức như là chấm gì chấm man chấm đây ở trong cái thư viện là date time. Ừ. Rồi cần vào đó là data mà mình check kiểm tra lại coi nó phải là data hay không đấy mình chọn vào đây mình nhấn F9 để để cho nó chạy câu lệnh rồi rồi sau đó mình sẽ đi tách ra trong cái cột order đây mình tách ra năm thôi và gắn cho nó một cái cột mới là gì rồi mình kiểm tra đây đấy mình tạo ra cho nó một cái cột mới là cột gì từ cái order order date từ order date đây rồi 
bây giờ mình sẽ lựa chọn ra một năm một năm nào đó hơn bất kỳ tại vì trong data của mình đó, thì nó sẽ có trẻ dài từ năm 2010, 2015 cho tới 2018 thì mình lựa chọn ra trong một năm 2018 mình sẽ xem là cổ hốc của từng tháng trong năm 2018 là bao nhiêu là như thế nào Đấy. rồi mình lọc ra data khác của mình chỉ là năm 2018 thôi à, di select mình đang lưu cho nó thành biến hay không là cái biến này nó là giá trị là 2018 ha. rồi rồi data set của mình là toàn những giá trị 2018 thôi không có năm nào khác cả do mình lọc rồi rồi ok mình lọc ra được năm 2018 rồi tiếp tục mình sẽ lọc tiếp à, à, cái này thì mình sẽ check luôn của bốn cái cột là order id order dead customer id và xem xem là có giá trị nào nuôi hay không nếu có thì nó sẽ tính xung lại đây thì bốn cục này không có không có giá trị nào nôn cả ha. rồi ok nếu có nôn thì mình lọc bỏ loại bỏ nôn đi hoặc là xem xét mình phiêu một cái giá trị nôn gì đó ờ, cho nó hợp lý ừ. rồi bây giờ mình sẽ lọc ra bốn cột năm cột à, order id order dead customer id và sale để tính cổ học rồi mình rồi sau khi lọc này thì nó sẽ lưu thành cái biến là customer df Đấy. rồi từ đây thì mình sẽ tính ra được cái cổ học minh order minh uh, cũng như là cổ học index giống như ở bên Uh, bên SQL thôi ha. bên SQL bên SQL bên đây thì mình cũng lọc ra rồi nè tới, tới, tới bước lọc rồi nè rồi sau đó mình sẽ đi tính cái order dead uh, tính cái cột là order mình rồi ở đây thì kiểm tra lại kiểu dữ liệu để cho chắc là cái order dead là dạng day time để mà mình chỉ xuất uh, day time trong đó rồi đếm xem là có bao nhiêu cái customer đi thì đây mình sẽ có 900, 690 customer đi Uh, và customer ID này, này thì mình check xem là với mỗi customer ID thì mua hàng bao nhiêu lần Đấy. Rồi ở đây thì mình lọc ra top 20 này để mình xem phân tích mô tả Rồi ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái function là get min g order Và truyền cho nó đối số là đối số x Đối số x này nó sẽ tương ứng với Tương ứng với cái cái cột ha Rồi thì mình ở đây truyền uh, một cái cột vào thì trong cái cột đó mình chỉ lấy là di manh thôi và kèm theo đó là mặc định của nó là số 1 là ngày giống như ở pensico ở đây mình truyền cho nó là di 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 manh manh và cái ngày cố định là ngày số 1 Đấy. rồi thì bên về mặt thuật toán thì nó bên pensico hay bên bên thành nó vẫn vậy thôi nó khác về mặt cú pháp thôi rồi rồi mình sẽ cần vật cái cột là order date và gắn cho nó cái cột mới là order manh giống như pensico cần vào order dead và gắn cho nó là cái cục mới là order man. rồi ồ oh. rồi nó báo lỗi là cái này nó chưa được định nghĩa cho nên mình phải chạy cái này F9 F9 rồi đấy nó ra được cái cục order man rồi bây giờ là như vậy là xong cái bước um... để mình connect ha À, lựa chọn data bay là superstore xong cái bước này rồi đúng không cái bước này đấy data nó đi che bên đây cũng vậy lọc ra được order man rồi à. rồi tiếp theo là mình sẽ tìm cái thằng của hốc man của hốc man ở bên sico á thì mình sẽ sử dụng cái thằng là mình mình có hốc manh thì mình sẽ dựa trên cái ngày mua hàng đầu tiên của khách hàng trong cái tháng đó à, trong cái năm đó à, đây thì ra được cái thằng của hốc manh ngày mua hàng đầu tiên đây rồi sau đó mình sẽ đi cho cái bảng này cho cái bảng t t hai với t 1 thì ra được cái thằng của hốc manh là mình sẽ sử dụng đây dip giữa cái thằng của hốc manh Ờ, ra được cột hotman khi mà mình join với nhau thì mình có được cái cột của hotman ờ, và để ra được cái cột hotman đấy thì mình sẽ lấy đây dip giữa thằng cột hotman và cái thằng à, giữa cái thằng à, giữa cái thằng cột hotman và cái thằng ordman để ra được cái cột hotman đấy à. đây rồi cái chỗ này thì mình sử dụng cái phương thức là tạo muốn tạo ra cái cột của hotman thì mình cũng lấy ra cái ngày đầu tiên khách hàng mua hàng group by customer id nè và sau đó mình sẽ order manh thì mình sẽ lấy cái thằng nhỏ nhất đúng không là ngày đầu tiên mua hàng của khách hàng ở đây nè 
khi mà mình buy mình sử dụng cái thằng transforming này á thì nó sẽ ra được là cái ngày mua hàng của khách hàng đầu tiên của khách hàng ví dụ như khách hàng mua 5 lần thì cái thằng transforming này á nó sẽ trả ra năm giá trị nhỏ nhất của khách hàng tức là năm giá trị và ngày năm giá trị tương ứng với uh, ngày đầu tiên của khách hàng à, khi nhưng khi mà mình sử dụng cái thằng trúc bay nhưng mà mình sẽ sử dụng phương thức min như này á thì nó chỉ nó chỉ ra được là 690 khách hàng thôi là 690 dòng thôi nó không nó không khớp với cái số dòng ở trong cái thằng customer id df này là 3258 dòng ha ờ, cho nên nếu mà các bạn sử dụng cái phương thức này á min này như thế này á thì các bạn phải cho cho lại cho cái bảng cho cái bảng này với cái bảng customer này giống như bên SQL là mình cũng group by ha group by customer id và tính min và sau đó mình sẽ cho cái bảng t1 nè với cái bảng t2 nè đây từ cái bảng t1 nè cho với bảng t2 nè để ra được cái ngày mua hàng nhỏ nhất của khách hàng nhưng mà trong bài thanh nó sẽ hỗ trợ cho mình là cái thằng transform min này ha để cho nó khớp luôn mình khỏi thằng cho ha rồi thì nó sẽ ra được cái cột là cô hốc minh đấy rồi như vậy là nếu có cô hốc minh nè có cô hốc order nè thì mình sẽ lấy đây tiếp là tức là mình sẽ lấy cái thằng uh, order minh order minh mình trừ đi cô hốc minh đi thì mình sẽ ra được những cái ngày mua hàng, những cái tháng mua hàng tiếp theo của khách hàng ha. Giống như ở bên SQL là mình sẽ sử dụng đi dip. Đây. Và sau đó mình cộng một lên thôi. Nếu mà khách hàng không mua hàng lần không không mua hàng lần thứ hai á thì cái thằng đi tiếp này nó sẽ bằng 0. Bằng 0, nhưng mà mình không muốn như vậy, mình muốn cho nó là tháng thứ, tháng thứ 1, thứ 2, thứ 3 tiếp theo chứ không phải là tháng từ tháng thứ 0 ha. Thì mình sẽ cộng một lên thôi. Mà cái này nó cũng không có quá là quan trọng đâu, chủ là mình nhìn Uh, cái cột mà mình mô tả được là tháng thứ nào là được rồi uh, ok rồi như vậy thì để trừ hai đó nhau thì mình sẽ tạo ra một cái get man của hai cái thằng đó của cái thằng order man và thằng của hốc man nè um, này mình mở lên cái bảng ha get man của hai cái cột này uh, đây đây tham chấm man mình tạo ra một cái function get man get man truyền cái cột tên cột vào và sau đó nó có hai cái hai cái man của hai cái biến này rồi thì mình lấy order man và mình trừ cái của hốc man thì nó cũng giống như bên SQL đây tiếp bên đây thôi ừ. rồi rồi sau đó mình sẽ lấy thằng man uh, dip này cộng một lên là tương ứng với cái chỗ này cộng một lên đấy rồi kén cho nó một cái cục mới là của hốc index à. rồi chạy thì tương ứng với đây kén cục mới của hốc index rồi mình coi lại customer df đây nó được cập nhật cái thằng cơ hộp index rồi Đấy. rồi xong rồi bắt đầu mình sẽ đi rút bay rút bay lại và đi bay vật ha để vẽ lên cái hit map rồi rồi mình rút bay ở đây là rút bay cơ hộp mình nè order mình là cơ hộp index này. và sau đó mình sẽ đi tính cao listing của cái khách hàng À, cao listing là tức là mình sẽ xem là uh, với cô hốc index này nè thì có bao nhiêu khách hàng retention à, đó. rồi ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái cột um, chỗ này cái thằng um, cô hốc man và cái thằng order man đó, nó có dạng đây tham nữa đây và tham cho nên mình không muốn hiển thị cái tham thì mình muốn hiển thị đây thôi đó thì mình phải string f time như thế này đây time chấm string f time là gì 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 mình mình đây đây ha à. rồi của hai cái cột là cô hốc man và order man rồi gắn lại ghi đè lên ghi đè lên chính cái cột đó luôn ồ cô hốc man không được định nghĩa à rồi cái chỗ này quên mình mình chưa tính cái thằng cô hốc ha à tính cao distinct n unique tương ứng với cao distinct bên SQL rồi customer df đấy ừ, đâu rồi đâu rồi à, nó ra một cái df khác là của hốc df đây rồi 
từ câu hấp ADF thì nó sẽ có bốn cột là câu hấp main nè, order main nè, câu hấp index và customer ID. Đây là số retention nè đúng không? Tháng thứ nhất và tháng thứ hai có bao nhiêu ông mua hàng lần thứ hai? Đấy. Rồi, nó đã được như vậy rồi thì mình sẽ bắt đầu mình nó là dạng đây tham đúng không? Đây tham nhưng mà mình muốn lấy đây thôi thì mình sẽ sử dụng cái cái này. Đấy, xem lại data nè. Đó nó chỉ lấy đây thôi. Rồi, sau đó thì mình sẽ bay vật cái cột này thôi. Bay vật cái bảng này. À, index thì mình sẽ cho là cô hốc môn. À, index, index là cô hốc môn là index nè. Column thì mình sẽ cho là cô hốc index. Column thì mình sẽ cho là cô hốc index. Đấy. Cô hốc index đây. Value thì sẽ cho là cái customer đi. Đây, cột customer đi đây. Đấy. Thì nó sẽ ra được nó sẽ ra được cái cô hốc như thế này. Đây, được. Ok ha. Rồi. À, nó ra được cô hốc index như thế này rồi á. Thì bắt đầu. Uhm, bắt đầu mình sẽ. Đây, cô hốc table. Đấy. Đó, nó ra được cái bảng cô hốc như thế này rồi. Quá đẹp rồi đúng không? Y chang cái kết quả bên, uh, bên đây thôi. Đấy, rồi rồi muốn visualize bằng hit map thì tạo ra một cái hit map thôi để visualize rồi để mình sạc cái cái laptop mới được đó thì mình sẽ làm ra một cái hit map hit map ở đây thì mình sẽ sử dụng là sipon cho hit map và truyền data vào truyền cái endnote vào rồi truyền cái c map và c map là cái color color của cái cái màu của cái cái map của mình đấy rồi sau đó truyền vào cái phòng mát value phòng mát value của mình là đây có phải là số float hay không đấy rồi ở đây thì mình sẽ tại vì hit map mình vẽ nhiều cho nên mình tạo cho nó một cái function mà mình gọi lại thôi đấy à, yeah, yeah. function hit map nè mình truyền cái cô hấp table vào cô hấp table là cái 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 này nè đó vẽ bằng hit map sipon và truyền cái biến tru tru là tương ứng với n nên nó bằng tru tức là mình có có gắn nhãn cho nó là những con số là những con số những con số này gắn nhãn cho nó rồi màu của nó là red và format format blue của nó là có là số float ha. rồi mình vẽ thôi u mình chạy ha rồi đấy nó ra được cái hình này Đấy, thấy không? Rồi, hình này là mình 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 copy cái hình này là quăng vô cái cái slide thôi. Đấy, nó ra được cái hình như thế này. Và mình sẽ truyền cho nó là 2018 nha. 2018 thì mình sẽ truyền động cho nó. Nó dựa trên cái biến là select value. Này. Truyền vào đây này. Uh, select chứ. G select này. Nó truyền cái biến đó. đó. Rồi. Rồi. Uh, cái chỗ này thì mình sẽ phân hạng cho nó thôi tức là thằng nào lớn thì mình sẽ với mỗi dòng như thế này nè thì thằng nào lớn nhất thì mình sẽ phân hạng cho nó là số 1 ví dụ như cái chỗ cái chỗ tháng thứ tư này là 22 là lớn nhất mà đúng không thì mình sẽ cho nó là số 1 21 tháng thứ 9 này, thì mình sẽ cho nó phân hạng cho nó là số 2 Đấy. thì mình sẽ dựa trên cái thằng run đó, giống như bên SQL là nó sẽ có thằng run partition đó. đây thì mình sẽ run, run theo column À, uh, ascending là phone nhưng mình sắp xếp theo giảm dòng thôi tăng dần tăng dần Đó. đấy nó là tạo ra cho mình một cái đây copy image Rồi. cái số này hàng này luôn luôn là số 1 à, cho nên là tháng thứ thứ tháng thứ tư thì nó sẽ là số 2 và tháng thứ 9 nó sẽ là số 3 à, hình chỗ này mình phân hạng thôi Tôi không có gì cả Rồi Rồi Tính trên revenue thì cũng tương tự thôi Ở đây thì tính trên revenue thì mình sẽ Sum Sum cái ngay cái chỗ mà cao listing luôn Mình sum tiếp Thì sẽ ra được cái revenue của cái khách hàng thôi Này Tức là ông chín, uh, Trong 94 ông Qua tháng thứ hai sẽ có À, 9 ông quay lại và 9 ông quay lại này sẽ mang về doanh thu là 4.211 Đấy. 
thì bên đây cũng tương tự thì mình cũng rút bay những cái cục đó và tính sum sale uh, rau cho nó bằng hai tức là làm tròn cho nó hai số và reset index lại reset index là hai này rồi revenue revenue của hộp này này đấy thì từ này mình mới đi đi uh, đi lấy đây thôi và bắt đầu đi bay vọt ha này lấy đây rồi sau đó bài vợt bài vợt xong rồi ra được cái revenue table revenue table lần này đó nó là một cái hình cô hấp luôn rồi thì nếu visualize cho đẹp nữa thì giống như hồi nãy thôi à, đây hit map chuyển vô bốn tham số bốn cái tham số tại vì mình khai báo ở trên phân sinh là bốn cái đối số à, đây đó nó sẽ ra được cái cái chạc như thế này nữa bắt vào đấy rồi ok ha thì đó là cái cách để mà mình viết code bằng bài thanh để mà mình phân tích cái thằng của hop thay vì mình sử dụng cái thằng SQL ha thì có nhiều cách để cho các bạn lựa chọn thôi tùy cách nào cũng được ừ. rồi rồi các bạn có nếu mà có thắc mắc thì cứ comment bên dưới những cái cú pháp của những cái syntax như thế này các bạn có thắc mắc chỗ nào thì, thì đương nhiên là trong một bài toán nó có thể có nhiều cách để mà mình làm có nhiều cái syntax để mà mình làm lắm thì các bạn nào nếu mà có những sinh tắc hay hay á, thì có thể uh, comment bên dưới hoặc là chỉnh sửa lại sao cho nó hợp lý ha. rồi ok à, cảm ơn mọi người đã lắng nghe chào tất cả mọi người